大家好，欢迎来到地理娱乐局。视频开始前，小编想问大家，什么是卫星锅？有多少人使用过卫星锅？卫星锅究竟能看见啥？下面就让我们一起来看看卫星锅，就长这个样子。只要能拥有这样一个小物件，基本就能观看所有人们想看见的节目。不过，如今我们很少再看见有人使用它。中国除了极少数偏远地区还有卫星锅的存在，国外还是有很多地区可以使用的。另外，从中国相关政策来看。卫星锅已被禁用，为何当年风头正劲的卫星锅，如今为什么被禁用？我们就来说说中国大陆的情况吧。事实上，卫星锅被禁用有多个方面的考虑，其中主要原因涉及人身安全和信息安全，主要还是中共政府觉得不安全，不想让大家看到外面的节目。而且早期的卫星锅成本低廉，产量高，又因使用价值十分受市场欢迎，他们害怕拦不住，这是最直接的原因。另外就是，他们要推出可控的有线电视节目。这是一个强大的商业项目，但是确实也有安全原因，比如不少卫星锅的材料以及安装存在较大的安全风险。由于卫星锅本身轻便，因此很容易受自然条件影响，比如大风天气。由于卫星锅大多都安装在屋顶、阳台这几处位置，如果卫星锅安装不稳定，同时遭受大风影响，便容易出现掉落的情况。一旦出现掉落，那么卫星锅显然就会成为高空坠物给行人带来安全问题。再加之卫星锅的材料为导电材料，并且没有防雷装置，对于安装在屋顶的卫星锅来讲，遇上雷雨天就是标准的引雷针。因此，家庭电路很可能会因卫星锅引起电路火灾，这对居住在室内的人来讲十分危险，而信息安全就更麻烦了。相对个人信息来讲，卫星锅对国家信息安全是有较大影响的。首先，这类装置没有过滤器，信号强度较大的卫星锅几乎能够接收所有卫星信号，因而也能观看到更多的信息节目，这觉得不是中共想看到的。那么，卫星锅是如何做到让使用者观看到所有内容，并且拥有众多卫星信号访问权的呢？这就涉及到卫星锅的设计和原理了。卫星锅的外形令人印象深刻。看起来就像一个倒扣的锅盖，这样设计的目的是为了将信号反射到锅盖内的焦点。实际上，这个锅盖是卫星天线的碟面，安装在碟面焦点支架上的则是馈电喇叭，而馈电喇叭则是波导的前端，用作碟面焦点处或者附近收集信号，并通过其传导。传导完成后，信号会在低噪声快下变频器 l n b 停留 l n b 将电磁波或无线电波信号转为电信号。然后将该信号从下行链路的 C 波段和 K and 波段转移到 O 波段范围。由于卫星天线的碟形设计，信号会在碟面聚集，碟形天线的指令增益会随着频率的增加而增加。对于较低的频率，一般会在材料选择中做选择。如果想要接收频率更低的信号，那么相应的也会让卫星天线的碟面更大，内部的金属框架会有更多金属网。部分设计还会在碟面内部使用带穿孔的实心盘。对于家用卫星天线来讲，碟面大小通常为43厘米至80厘米，并且固定在一个位置，用作卫星轨道常规 K N 的波段接收。如果想要接收更远的卫星信号，碟面便会更加夸张。这也是为什么专业的卫星信号接收器会更大。事实上，卫星天线本来也是军用产品，早在卫星电视时代之前，这类产品就有大范围的使用。卫星天线电视直到上世纪七十年代才基本成型。美国无线电工程师泰勒·霍华德在1976年将军用卫星天线经过一番改造，并实现了卫星电视信号功能。第一个卫星电视天线使用了 C 波段模拟信号接收，并且外形非常大，碟面直径有 6.1 米。到了80年代，早期卫星天线有了雏形，并且在外形方面做了改进。80年代初期。卫星天线的碟面内部加装了金属丝网或铝箔层，少部分会使用实心铝或钢。这一时期的卫星天线直径在三米，随着前端技术提高以及 O B 的噪音数下降，没过几年，卫星天线的大小进一步缩进，变成了 2.4 米。到了80年代末期，卫星天线的大小基本在两米左右，并且在欧洲市场开始传播。进入90年代初，美国四家大型有线电视公司成立了 Brainstorm。并以 K N 的波段传输为主，同时首次使用了直径九十厘米的卫星天线。此后多年时间，卫星天线电视开始在全球范围内流行，欧洲、美国、亚洲，几乎全球各地都有卫星电视的使用。与传统的有线电视相比，卫星天线需要的基础设施更少，并且用户的运营成本和支出成本并不高。此外，卫星天线也很适合人烟稀少的农村地区，这在早年的中国占据了相当大的市场优势。要说缺点，卫星天线最大的问题，恐怕就是雷暴天气。
。有时遇见大雨天，卫星天线工作起来就会出现信号接收困难的情况。对于交互式服务、互联网、按序、监控方面来讲，卫星电视是没有相关的成本效益。如果碰见卫星天线故障，使用者就不得不重新购买一台卫星天线。由于没有相关的信号返回路径，与有线电视和网络电视相比。盗版问题在卫星电视中十分常见。随着潮流发展和安全问题，卫星天线逐渐被智能电视、互联网电视、智能投影取代。因此，在今天，卫星锅的没落，见证了一个时代的落幕，也见证了一个中共政府对于卫星锅的恐惧。你们对此有什么看法呢？知识分享既要有趣，也要有用。感谢大家来到地理娱乐局。如果喜欢我们的频道，请点击订阅按钮，每天为大家带来世界地理既好玩。又有用的全球地理知识。最后，祝大家每天都有一个好心情。再见。